la Had. Akyat. Baba. Kung ganito ang mga gagawin, sasama ka kaya sa lugar na to? Hindi ba't mapapaisip ka? Paano kung ito ang naghihintay sa'yo? Apparently, 12 kilometers from here, may isang active volcano. So, ito yung isa sa mga vents niya. Mainit yung tubig. Our standpoint here, it's such a beautiful view. Kahit summer ngayon, pagka pagpapatak na yata ng mga 5 p.m., biglang lalimig na yung hangin. Subukan ko ulit, ah. Ay, dito. Ito na ba ang magiging farmer tayo? Mahirap. Paano kung ito ang iyahain para mawala ang pagod mo? Ito yung kanilang version ng bibingka. Apparently, yung kanilang version ng bibingka ay punong-puno ng gata. Kaya masarap. Mm. Oh yeah. Sigurado ako, isa na lang ang iniisip nyo ngayon. Saan kaya ang lugar na yan? Tama ba ako, Biero? Na, na, na naman, ganon. <laughs> Nandito ko na naman. Na naman. Na naman. Na naman. Oh, yeah. Mabighani ka rin kaya sa mga biyaya ng Compostela Valley? Paano? Sama ka sa biyay ko? Kung titingnan sa mapa, nasa bandang ibaba ng Pilipinas ang Compostela Valley sa Mindanao. Kabilang ang Compostela Valley sa malaking bahagi ng rehiyon ng Davao. Pero bakit nga ba Compostela Valley ang tawag dito? Ay, yung Compostela Valley Province, uh, galing yon sa mga maraming uh, valley dito sa provinces namin. Dati ito ay nasakop sa Davao del Norte. Ang pangalan namin ng na Compostela Valley is actually derived kasi yung uh, province namin is actually napapalibutan talaga siya ng bukid. Kaya tinawag namin siyang Compostela Valley. The biggest district ng Northern Davao del Norte is called Compostela. So, when um, our political leaders batted for separation of our province from Davao del Norte, they chose Compostela Valley as the name. And since we are surrounded po namang maraming bukid, tsaka hills and valleys, it is called Compostela Valley Province. Ayun naman pala, Bijeros. Ipinangalan pala nila ito sa dalawang bagay na makapaglalarawan ng gusto sa kanilang lugar. Ayos! At dahil sa napalilibutan ng kabundukan ng Compostela Valley, pati ang tinuluyan namin. Aba, nasa itaas din. Good morning, mga biyero. Pasok dito sa aking kwarto sa taas ng Haven's Peak dito sa Maragusan na uh, Compostela Valley. As you can see, may dalawang single, may aircon na option, pero actually sobrang lamig na ito kapag gabi. Electric fan, ayos na. Actually, kahit walang electric fan, walang problema dahil medyo situated tayo sa mataas na lugar. Pwede mo lang buksan yung bintana. Hindi ko na nga binuksan yung bintana. Electric fan lang konti. Okay, labas tayo. Pakita ko sa inyo yung view. Ito yung sasalubong sa inyo. Yan yung magandang view ng Maragusan. Actually, may two options kung paano ka makakarating dito. Pwede ka naman magdala ng kotse. Yun nga lang, 
kailangan ka maglakad ng mga 200 steps. Pag ayaw niyo maglakad at marami kayong dalang gamit, meron silang cable car system, which I think is a trip kung hindi naman kayo nagmamadali. S medyo mabagal lang yung pag-akyat. At least nakikita mo yung view. Hindi lang namin nakita yung view dahil gabi kami nakarating. Tara nga yan. Beautiful. And to complete the experience, sumakay na rin ako ng cable car. But this time, pababa nga lang. Medyo chill lang ang ride na to na tumatagal ng siyam na minuto. Saktong-sakto para masulit ang view at manibig na hangin. Kahit napalilihiran ng lupa ang Compostela Valley, meron pa rin itong mga tinatagong bahagi ng tubig. Sakto ito para sa travel goals mo ngayong summer, biyero! Snorkeling ang maari mong gawin dito sa Copiat Island sa bayan ng Mabini. May mga snorkeling gear na pwedeng arkilahin mula sa mga resort dito. May mga bangka rin na pwedeng upahan para dalhin kayo sa mga snorkeling site. Kita niyo naman kung gaano kalino ang tubig. Sa ganda at linis ang dagat kanina, siguradong masagana rin ang probinsya ng Compostela Valley o Comval sa yamang dagat. Let's see! Mula Davao City, bumiyay kami ng lagpas dalawang oras papunta sa bayan ng Mako. Hindi hindi niyo malalampasan itong susunod nating pupuntahan dahil nasa gilid lang ito ng kalsada. Nakita nyo ay uh, isang parang bundok na very light colored, light mud. Sabihin nun, dumating na kayo sa barangay mainit kasi ito yung uh, mainit hot spring. Uh, apparently, 12 kilometers from here, may isang active volcano. So, ito yung isa sa mga vents niya. And, sinubukan kong mag-apak-apak lang. Mainit yung tubig. Mainit yung tubig. Kaya, I'm sure kapag malamig yung panahon, kapag darating yung December hanggang February, kapag malamig nga yung panahon, maraming tao dito para mag just warm down. Yeah. So, yeah. Ang okay dito, it's just right off the highway. So, uh, apparently, meron na silang ginagawa dito na konting changes just to, uh, I guess, welcome tourists in a, in a better fashion. We call it wellness loop for day tour only. Kasi nga, wala pa tayong masyadong facilities dito. And we're not also putting um, sleepovers yung mga accommodation facility para we can really conserve the place. At the same time, ma may menos natin yung basura. Wellness, but uh, meron tayong limitations dito, lalo na uh, yung asthmatic. At siya nga may problema sa puso. Although, pwede naman siyang pumunta dito, but lesser of lesser exposure. No? They will not come here and expose themselves for 30 minutes. Biyahero tip, kailangan maging maingat sa paglalakad at pagakyat sa mataas na bahagi ng hot spring kasi hindi to solid rock formation kaya baka may mga bahaging kumuho kapag natapakan. Nabuo raw ang malabatong struktura nito nang dahil sa sulfuric content ng tubig. Ang mainit sulfuric hot spring ay itinuturing na birthplace ng tribo ng Mansaka. Dito raw nanggaling ang mga unang mansaka. Man na ang ibig sabihin sa salita nila ay una at saka o umakyat. Mga taong unang umakyat sa kabuduhan. 
Si Inang Sabong ang sinasabing unang mansaka rito. Meron daw siyang pitong asawa na kalauna ay tumira at namalagi sa iba't ibang bahagi ng Compostela Valley. Simula pa noon, sinasabing ang tribo ng mansaka ang pinakadominanteng grupo sa Compostela Valley. Kilala sila sa pagsasaka at pagtatanim ng iba't ibang klaseng root crops. Mahigpit din sila sa pagbabantay ng kanilang sinasakang lupain. Kaya kung may ibang tribong magtangkang umangkin ng lupain nila at hindi ito agad masolusyonan ng kanilang mga matikadong o pinuno, isang tribal war ang magaganap sa pagitan ng mga bagani o kanilang mga mandirigma. Bago tumuo sa mga tribal war noon, nakagulian na raw ng mga kababaihan ng mansaka na magluto ng lirot. Ang liurot? Ang liurot actually is a warrior food. Ito yung pagkain ng mga mangkatadongs. Uh, uh, usually prepare ng mga kababaihan as a set of feast sa kanilang mga warriors before pupunta sila ng different na mga tribal wars. It's also a welcome feast after a vic- victory. Gamit ang mansaka ang mga sangkap na sagana sa kanilang paligid. Karni ng manok, baboy at isda ang ilan sa maaring ilutong liurot. Iahalo sa karni ang luya Babay na o wild mint herb, tanglad, asin at dahon ng sibuyas bilang pampalasa. Saka ito ilalagay sa kawayan para lutuin. It's not actually lahat ng mga bamboo varieties pwede natin paglutuan nun. It's our only variety na bamboo, we call it tambuang, na yun ang kaya lang pwedeng paglutuan ng mga liurot uh, dishes. Siya lang yung kawayan na pwedeng paglutuan ng liurot because of uh, yung kanyang capacity sa init na makapagluto ng mga Um, ulam, like pork, chicken, at saka mga kakanin. And uh, also, meron siyang sariling oil. Nay, ano po yung lulutuin nyo ngayon? Karning manok. Karning manok? Baboy. At baboy. Uh-huh. Paano nyo po niluluto yan? Ganito, sir. Ilagay sa kawayan, uh-huh. pagkatapos, luto sa apoy. Apoy? <laughs> aturon. Aturon ni sir ang apoy. Aturon? Oo, oh, aturon. Simple lang pala ang paghahanda ng liurot. Habang hinihintay namin ito maluto, nakipagkuntuhan muna ako sa mga kababaihan ng mansaka. Karamihan mga kababaihan yung nagpe-prepare ng pagkain, hindi mga lalaki. Pati po lalaki. Pati mga lalaki. Oh. Sinasabi po nila eh, dati, nung unang panahon, ito'y para sa mga oh. warriors. Tama po ba? Mm. Pero ngayon ay eh, para sa mga... Mga po, ano. Turista. Niluluto niyo ba ito pag may special na uh, occasion o parang wala, pang araw-araw na lang to. Special eh, sa pagbisita. Hmm. Opo. Okay lang. May sakit po ba kayo sa puso? O, wala? Okay. Ang gaganda po ng mga suot nyo, ano pong tawag dyan? Dagom ng mansaka. Dagom ng mansaka. mansaka. Ah, wow. May, may, may uh, dahilan ba kung bakit color blue? O talagang yun na yun talaga, color blue talaga. O nag-iiba-iba yung kulay ng mga suot nyo? Nag-iiba-iba. Na. Nag-iiba-iba, sir. Hmm. Kung anong personal ang color, yun. Ah, hindi. Pag Friday, pink. Hindi Pag naman. Thursday, hindi. ah, hindi. Hindi naman. Para okasyon lang siya. Para okasyon lang. Mm. Special day. Special day. Oy, pwede ko bang tikman to? Oh, pwede. Oh, ito lang, okay na po ito. Ito. Ito baboy. ay yung baboy. Oo. Nagyan natin ng konting uh, sabaw. Sabaw, yung oil ng baboy. Uy. Ang ah, yes. <laughs> Totoo, sir. Sarap! <laughs> Ito, matamis na ma'am. Masarap na sa itaris yan. Wow! Masarap! Masarap! Masarap ng pagka... Hindi. Siguro malaking bagay na naghalo kayo kasi ng mga ginger, panglad, no? Lumalabas yung sarap. Hindi ko makaroon ito. Nanaman. Oh, nanaman ka rin. Sabi lang sa kasama na, sir. Nanaman. Yung masarap. Nanaman. 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 Ganon. Hindi. Nandito ko, nanaman. Ganon. Hindi. Nanaman. Nanaman. Oo, yan. Hindi na lalayo mula sa mainit sulfuric hot springs ay ang isang lugar dito na dapat yung puntahan. Bukot sa ganda ng view, ito ang dahilan kung bakit mainit ang tubig at may sulfur content ang pinuntahan nating hot spring kanina. Welcome to Lake Leonard.
pwedeng uh, mag-rent ng balsa for 30 pesos but you have to pay 10 pesos muna for entrance. Now, kapag meron kang sariling tent, pwede ka rin mag-tent dyan. This is actually the mouth of the volcano kung saan uh, 10 to 12 kilometers from here, na-experience natin yung mainit hot springs. So, we're trying to piece together mga pinupunta natin locations dito sa Compostela Valley. But yeah, from our standpoint here, it's such a beautiful view. Uh, kahit summer ngayon, um, pag pagpapatak na yata ng mga 5 p.m., biglang lalimig na yung hangin dahil medyo elevated area din ng Compostela Valley. sa mga napuntahan na natin dito sa Compostel Valley, kapansin-pansin ang pagiging resourceful ng mga taga rito. Ang farm na aming binisita, noong una'y tahanan lang daw ng may-ari, hanggang sa maisipan nilang gawin itong farm restaurant. Meron silang fish pond, kaya sariwang maislang iniyahay nila. It'll be better if you book in advance para ready na agad ang pagkain pagdating nyo. Unless you want to catch and pick your own food from the farm, pwede rin naman. Ngayon nakakain na at recharge na tayo, it's time to find some hidden gems of Compostela Valley. Kailangan natin mag-trek for 30 minutes papunta sa susunod nating destinasyon. Madali-dali pa ang unang bahagi ng trek papuntang Pialitan Falls dahil patag at medyo malawak pa ang lupang lalakaran. Swak na swak para sa beginners! Best time to do this is in the morning para hindi pa mainit. Pagkatapos sa ilang minuto, medyo kumikitid na rin ang ibang parte ng daanan. Kailangan maging maingat dahil walang masyadong makakapitan o mahahawakan sa parehong gilid. Ilang metrong lakad pa, kailangan lumusong sa isang batis. Dahil dito, pwede ko nang sabihin na medyo malapit ko nang marating ang falls. Sabi nga nila, patience is really a virtue. Tuloy lang sa pag-akit at pagbaba. Konti na lang, mararating ko na ang biyay ni Drew Team, mga Falls! Ang ginigino ba yun, Bieros? Siyempre, mas gusto kong tingnan ang Pialitan Falls na malapitan. At para magawa ito, kailangan mag pataas. pa taas. Pagdating namin dun sa, sa falls, kailangan nyo rin ng tulong ng local government. Hindi kayo basta-basta pupunta dito apparently. Kailangan, you have to book uh, your trekking experience, your waterfalls experience through the local government dahil sila magdadala ng mga, ng mga guide, uh, license guide, na may daladalang harness, mga tali and everything. Akyat pa lang yan. Mas mataas ang kailangan akyatin para sa second level ng falls. Madulas ang mga bato pa akyat, kaya mabuting makinig sa kasamang guides. Walang 
ibang daang pakyat ang assisted camera namin si Daniel. Todo lusot sa pagitan ng malalaking bato na to. So, inhale muna kayo for a few seconds, okay? Wala nyo, wala pa rin tayo sa Pialitan Falls. Pagkatapos ng lahat ng yun, aba, wala pa nga. I guess patience is really, really a virtue. Talaga namang mahirap puntahan ng Pialitan Falls pero hindi ka magsisisi dahil sa tanging itong ganda na bigay ng kalikasan sa mga taga Compostela Valley. Okay, so kakatapos lang natin uh, mag-trek papunta at pabalik mula sa Pialitan Falls yung papunta kami doon para naisip ko summer ngayon 10am pero malamig pa rin yung hangin kahit na malakas yung tirik ng araw malamig pa rin yung hangin pero pag uh, uh, natapos nyo na yung pasikot-sikot paakya tapos nun pupasok kayo sa isang maliit na opening magugulat kayo dahil may isang mataas ng waterfalls maganda Malamig yung tubig, klarong klaro yung tubig, at alam mong malinis pa. So, uh, yun yung sinasabi ko naman eh, hanggat sa malinis pa at maganda pa yung kanilang uh, tourist destination, puntahan nyo na kagad dahil it's a, it's a must see. Ayos! Ayos! Pagdating sa yamang lupa, pinagpala rin ang probinsya ng Compostela Valley. Yung mga lupa namin dito, especially sa Maragusan, may sandy loam, may pure na lupa na uh, ulang lupa, uh, rice fields, iba-iba yun. So marami kaming mga resources dito. Dahil sa lawak ng lupa, naging isa sa mga pangunayang kabuhayan ng mga taga rito ang pagsasaka. Dito pa rin sa bayan ng Maragusan. Nagkaroon ako ng pagkakataon makilala ang isang magsasaka na hindi lang lamang nagsasaka para sa sarili, kundi para rin magbahagi ng ani sa mga nangangailangan. Good evening. Hello. Good evening po. Welcome to Niluan. Ito pala si, ako pala si Christine. Christine, ako At po sa si group. Ito ako din si Tatay Jessie. Jessie. Tatay Jessie. Ano yun din? Member ng uh, Linuan Farmers Cooperative. Okay. Mm -hmm. uh, meron akong nabalitaan na may, uh, bukod sa pang-araw-araw na trabaho nila, no, to farm, mm -hmm. ano po yung naging advocacy nila? Actually, partner din sila ng provincial government sa mm -hmm. tinatawag namin Kusina ng Kalinga Program. Kusina ng Kalinga Program. Yeah, okay. it's actually a program in fighting malnutrition. Na nabibigay din sila ng parang share nila, ng ani nila, mm -hmm. doon sa feeding program na binibigay namin sa mga schools. Sa totoo lang eh, bago kayo magbigay ng extra, sapat na po ba yung inaani niyo para sa inyo? Hindi po lahat na maisapat. Dahil ang iba ay kulang. Kulang talaga. Kulang. Oo, oh, okay. Kamusta po? Yung, uh, di ba, pag yung harvest ng pala eh, once a year po ba? Tama po ba? Dalawa-dalawa. Two years. Two years. Ay, two, oh, two twice a two year. Two crappings. Ah, two harvest period. Mm. Pwede mo bang ipakita sa amin kung... Paano pag-ani? Oo, oh, mm. paano ng pag-ani? Oh. Kaya rin ngayon. Mm. Ito. 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 Ano lang? Pwede itry ni Drew yan. Mm. Paano mag-ani? Paano ba? Hindi pala madali kumain ng ano, kainin ang palay na ganito. So, kanyari, ganyan lang. Ito. Saan niyo po kinukuha? Inahawi. Inahawi. Tapos, Tapos pinukutol. 
Di sebelah. Hmm. Apa sini ya? Oh. 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 Nah, kita belum. Mahirap ya. Mahirap. Ano yan? Kanyari, pag ako ang muna yan, may tutubo pa dyan? Oo, oh, mayroong sikan group. Mm, Kaya nila subing. Subing. Mm, subing. Okay. Ang subing, mm. dalawang bulan, ma... Tumas. 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 Okay, subuha ko ulit, ah. Oo. Okay. Ito. Mm. Perfect. Alright. Okay. Ito na ba ako mag-i-fire, Martin? Nahirap. Nahirap. <laughs> so, ang pagsasaka, yun na talaga yung buhay nyo. Mm -hmm. Nakakabili, di ba? Hindi biro ang pagod nila mula sa pagtatanim hanggang sa pag-aani ng bigas. Minsan masagana, minsan hindi. Pero hindi ito dahilan para hindi magbahagi ng tulong sa kanilang mga kababayan. Kung ano ang binigay sa kanya ng kombal, yun din ang ibinabahagi niya sa kanya mga kapwa. Pag sinabi po ang ano, Compostela Valley para sa mga turista dito, Uh, ano yung mayaman sa Compostela Valley? Ang mayaman doon, tatlo, malay, Alay. niyog, saging, saging. O, banana, Ayun, at saka mayroon pang mga gold. Aba, saludo ako sa iyo, Tatay Jesse, at sa iba pang magsasaka. Gaya nga na sinabi ni Tatay Jesse, tamang-tamang lupa ng kombal sa pagtatanim ng saging. Itari ang tanima ng saging ang makikita sa iba't ibang bahagi ng kombal. Kaya tuloy-tuloy ang pag-aani ng saging sa buong taon. At hindi lang simpleng sagingan itong binisita namin. Mga pang-export ang inaani mula sa plantation na to. Kapag manibalang o medyo berde pa ang mga saging, kinukuha ang mga ito sa kanilang mga puno para masimula na ang pagbabalot. Dumadaan sa mabusising quality control ang mga naaning saging. Pagkatapos ay isasalansaan sa mga kahon. At ready na for export! Siguro dahil din sa kakaibang katangian ng lupa dito sa Compostela Valley, kaya meron mga hindi pang karaniwang halaman o bulaklak na tumutubo rito. Nagpasama kami kay Tatay Ruben para makita ang pinagmamalaki nilang uri ng Raflesha. Kilala ang Raflesha bilang corpse flower dahil sa kanyang masangsang na amoy. Wala itong dahon o ugad. Isa ito sa pinakabihirang halaman sa buong mundo na matatagpuan lamang sa Sumatra, Borneo, Thailand at dito sa Pilipinas. Ang kaibahan daw ng Raflesha ng Compostela Valley, wala itong mabaong amoy tulad ng iba na nakikita sa ibang lugar sa Pilipinas. Bago tumuloy sa pag-akyat ang BND team para makita ang Raflesha, napag-alaman namin na lanta pala ang unang Raflesha na pupuntahan. Sensitibong bulaklak daw kasi ang Raflesha at tumatagal lang ito ng isang linggo. Eh, nandun na rin lang kami, tinuloy na rin namin. 20 minute rec lang naman daw. Patience is really, really a virtue. Is it the true test of patience and endurance, mga biro? Wala na kasi ng mumukad kad na bulaklak sa mababang parte ng bundok, kaya kailangan dumay sa itas. Mas mabuti rin na may kasama kayong guides dahil hindi madali ang aakyatin at madulas pang lupa. Kita nyo naman si Tatay, gumagawa talaga ng daan para lang maipakita ang Raflesha sa amin. Pero may mga tao talaga, gaya ng cameraman namin si Ray, na second nature ang pag-akyat. Kaya mga ilang minuto pa. Yay! Ang ganda! Hindi mo ito nakikita araw-araw, kaya sulit ang paghihirap, hindi ba? Kung 
ay smell vision lang, mapapatunayan nyo na wala nga itong amoy. At dahil nga sensitive ang refresya, bawal itong hawakan, okay? Photo off lang! Isa pa sa mga pananim na madalas gamitin dito sa Compostela Valley ay ang nyog. Dahil sa ganang probinsya nito, madalas itong sangkap sa pagluluto. Sabi nila, pinaupo daw itong manok, pero para nakaiga. <laughs> But that's besides the point because ito yung uh, feature natin for tonight. Among other really delicious looking dishes, no? ito ay uh, uh, niluto sa tuba. Manok na niluto sa tuba. Yan! Yan, yan, yan! Uh, coconut. Uy, uy! Ilaban! Ilaban to! Ilaban! Tulog pang ano, manok! Mm. Mm -hmm. Matamis! Ganun yan, kapag uh, niluluto mo na yung alcohol, tumatamis. I guess, kahit saan naman probinsya, Manila, makakakuha ka ng iniyaw naman ako ng ganting luto, pero not all the time you get to experience yung gantong klaseng pagluluto na gawa sa tuba. Kung hindi kayo mahilig sa matatamis sa ulam, marami pang pwedeng pagpilihan dito sa haba ng night market sa Nabunturan City. Uh, Nag-start kami na maglagay ng night market during last year, during our araw ng Nabunturan. So yung local government namin nagsuggest na dapat at least para mas maging uh, marami kaming mga bisita galing sa ibang lugar. They have Filipino favorites. Nandiyan ang ibang klase inyaw. From seafood. to pork, and chicken barbecue. And syempre, isaw! Lechon, meron din yan! At iba pang street food na siguradong bubusog sa iyo. Pero balik tayo sa inyog! Sikat daw sa mga pampasaherong bus ang stopover na to dahil sa isa nilang produkto perfect for merienda at pasalubong. Pwede ba naman tayong gumala ng walang iuwing pasalubong? Hinding-hindi siyempre, Bieros. Nakilala namin si Nanay Edita at pinakita niya sa amin kung ano ang sikreto ng sikat nilang bidingka. Bago magawa ng bingka, magkayod muna ng nyog. Ang importante sa bingka namin, kailangan maraming nyog para hindi mapanis agad. Pagkatapos mag-guide ng nyog, bigas naman ang kailangan ihanda. Ang ginagawa po niya, ito ang bigas, ginahugasan niya. Dalawang bisis o tatlong bisis, kailangan malinis pagkahugas ang bigas. Pagkatapos niya maghugas ng bigas, ilagay niya ang bigas dito sa gilingan. Andar mong makinan. Ayan. Mga tatlo o apat na bisis, kailangan pinong-pino ang bigas para pagkain ng bibing ka, masarap. Suwabi. Lagyan namin ng tuba. Itong tuba, number one, pang paalsa ng dingka. Hindi kami umaasa ng mga biki na ganun. Tuba talaga ang nilalagay namin para natural yung dingka namin. Para hindi madaling mapanis. Kay kung ilagyan mo ng iba-ibang ingredient na walang tuba, hindi kaabot ng dalawa o tatlong araw. Kaya tuba ang pinaalsa namin. Ready to cook na to. Bago nila ito isalang sa pugon, sinusukat muna nila ang mixture ng bibingka gamit ang hulmahan. Isasalang ito sa pugon sa loob ng 3 to 5 minutes para hindi gaano masunog ang bibingka. Ano po yan sa amin? Salamat po. Thank you po. Ayun, salamat po. 
may malaking uh, signage na kasulat Bibingka at ito yung kanilang version ng uh, Bibingka apparently yung kanilang version ng Bibingka ay punong puno ng gata kaya masarap mm. oh yeah ba't hindi natin ito ginagawa lahat na lang gata mm. wow yung texture niya malamot pa ba't yung okay daw dyan shelf life niya ay 3 days without refrigeration now kapag Finismo, one month pwede. So, okay ito pang masalubong. You won't miss it. Along the main highway, you'll see Bibinga, Compostela Valley. Perfect pang merienda, perfect with coffee. Sayang ibinihagi sa akin ng Compostela Valley ang itinatago nitong ganda. Naiiba man ang katangian ng mga lupain nila, ipinagpapasalamat pa rin ito ng mga taga rito, at binigyan sila ng mayamang kalikasan na siyang pinagkukunan nila ng hanap buhay. Wow! Masarap! Ito marahil ang gustong ituro ng Compostela Valley sa mga bisita. To be simple and just be thankful.